Buralar bana hep gerek kokusu olsun gerek hissiyatı olsun hanımın memleketi Malezya hatırlatıyor. Buradan devam ediyor. 200 metrelik bir alan. Uh. Aslında şuraya yakın bir yerde yaşayacaksın. İşte girişi de anlaşacaksın. Her sabah koşuya geleceksin buraya. Ömrün uzar yemin ediyorum ömrün uzar. Dünyanın bir sonu var Bin adın alan Yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar Evet merhabalar, Göynü Kanyonu'na geldik. Burası zannedersem sadece kanyon değil, daha sonra saklı kendinden farklı bir yer. Sorduk çünkü öyle çok suyun içinde yürüyeceğimiz yer yokmuş. Daha suyun yanında, yol boyunca yürüyüş yolu falan varmış. Bakalım. Ee, Neler var bizi neler bekliyor. 2020 Ekim ayı itibariyle giriş ücreti 11 TL. Güncelleri için siz internet adresinden kontrol edebilirsiniz. Hadi size göstereyim çevreyi bakalım nasıl. Evet internette bakarsanız zaten birkaç kişinin protesto etti. Hayvanseverlerin protesto etti. Hayvan sokma yasak küçük bile olsa. Bir şekilde mangal ve sig sigara içmek yasakmış içeride. Çevrede çeşitli hayvanlar da var. Engelli kardeşlerimiz için giriş ücretsizdir. Is there any problem? Hadi şöyle de girelim de sonra içine girelim. Daha kanyonun içine girmedik. Burada da şöyle masalar falan var. Oturup bir şeyler yiyebileceğiniz. Hadi girelim. Burada zannedersin tabelden anladığım kadarıyla üç yönlü gidiş var. İşte bu. Böyle bir yer. Bak suyu aşağıdan akıyor falan gördün mü? Su aşağıdan akıyor. Şu manzaranın güzelliğine bak. Bu sessizlik. Şu manzara, şu güzellik. Hani gerçekten hani derler ya cennetten bir parça gibi. Evet, aynen öyle ya. Şu güzelliğe bakın. Kuş sesini dövülüyor musunuz? Resim gibi değil mi? Sanki <gülüyor> Neyse bence devam edelim Hadi gel gidelim oradan Evet, annene gelir misin? Neden? Kayıp düşersen ben müdahale edemem sana. Vay. Bakın beyler. Bayanlar. Yani o kadar güzel ki, o kadar sessiz ki. Ben bile sessiz konuşmak istiyorum. Doğayı rahatsız etmemek için. Ama burada... Tabela var. Göynük Yaylası. 10 kilometre. Ee, i̇lerleyelim bakalım arkadaşlar.
Aynı yorum geri dönecek olsam da ileride ne olduğunu merakı beni yürümeye itiyor. İlk rakamımız yükseliyor. Yoruldun mu oğlum? Yoruldun mu? Yok. Hiç yorulur musun zaten? Koçum benim. Evet, burada biraz mola verelim. Bir şeyler içelim, sıcak bir şeyler içelim. Fazla enerji aldım, sonra yolumuza devam edelim, olur mu? Evet, e, Gönlü Kanyonu'na girdikten sonra üç tane tabela bizi karşılıyor. Birisi sola gidiyor. O bir göl, mavi bir gölün olduğu yere. Orası böyle patika, daha çıkıyor yani. Bu yol daha devam ediyor fakat şimdi buradan aşağı ineceğiz. Bir de rüyalayacağız bakalım oralarda neler var. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Gördüğünüz gibi babam kayıt yapıyor. Hadi tekrar görüşürüz. İki kilometre diyor. Bunun sonuna kadar gideriz. İki kilometre sıkıntı değil. Kapı şey herhalde.
Evet derinlik 2 metreymiş ve yüzmek yasakmış. Öğrendiğimiz iyi oldu. Daha bir buçuk kilometre yolumuz var. Ya şurada bir göz şey var. Üzerek var. Bu teleferik mi veya hani bu tutup kayılan şey mi, su atlanan şey mi bilmiyorum. Ama şu an fayda yok. Şu an hiç yapanı görmedik. Hisar Çandı <gülüyor> 18 kilometre bu yöne Zipline, yani o üzerine zipline içilmiş. Canyon, canyoning, body rafting. Hadi bakalım. Şurada çok güzel oturup dinlenecek yerler var. Şuradan bahsediyorlar. Yasaklı bölge değil. Efren şuraya çok yaklaşma bak kaya düşebilir. Orada çıkanlar büyük ihtimal var Efren. Bu zeplin var. Paralı zeplin yapılıyor. Zeplin. Zeplin veya ne diyorlar. Zeplin değil ya. Zeplin. İple kayma yani. Şuradan iple kayıyorsun. Bak şurada ip var ya. Bunu iple kayıyorsun. Oradan oraya çıkıp oradan başlayacak bir yeri orası. Onlar içindir büyük ihtimal. Onun içinde 70 lira ücreti. 
2020 Ekim itibariyle. O Efron çok ilginç bak. Kocaman kaya, içinde ağaç var ve şey yani çevresinde hep su var. Bir tek o kalmış. Ve üstünde ağaç var. Çok ilginç değil mi? Vallahi çok ilginç. Sana ilginç gelmedi mi? Tamam. Ben görmedim ya bu kadar çok şeyleri. Sen görmüş olabilirsin. Ben daha önce görmediğim için bir tane şeyi bana ilginç. Ben de görmedim. Ha görmedin ama ilginç gelmedi. Tamam. Anlaşıldı. Tabi. Sen sen oradan geç Efran. Çünkü ben babayım. Benim ay Benim ayakkabım müsait hadi. Saklı kentten farklı olarak saklı kentte kanyonun içinde gidiyorsunuz. Daha dar bir kanyon. Yani direkt iki dağın arasında bir çatlak gibi saklı kent. Burası daha geniş bir kanyon. Daha vadi kanyon gibi. Ve kanyonun yanında toprak bir alan var. Orada normal ayakkabınızla ve etelinizi yürüyebilirsiniz. Fakat saklı kentte genelde sürü içindesiniz. O yüzden biraz hazırlık etmeniz lazım saklı kente giderken. Sayfa kentin videosunu da bir şey bir yere koyuyorum. Merak edenler oradan bakabilir. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır. Buralar bana hep gerek kokusu olsun gerek hissiyatı olsun. Hanımın memleketi Malezya hatırlatıyor. Malezya'da bu tarz yerlere gitmiştim. Akarsuyu bol. Yağmuru çok olduğundan dolayı akarsuyu bol bir yer. Yeşilliği çok bol bir yer. Ve bilmiyorum. Bu tarz bir bölgelere giden oldu mu? Şimdi iki türlü nem var. Birincisi deniz tuzundan, tuzlu deniz, deniz suyundan oluşan nem. Deniz suyunun buharlaşması oluşan nem. İkincisi de yağmur suyu ve bitkinin sularının buharlaşması oluşan nem. Ve ikisinin hissiyatı çok farklı. Teki sizi yaşlandırmıyor. Yani yağmur suyu normal nem. Çok rahatsız etmiyor. Yapış yapış olmuyorsunuz. Yani terliyorsunuz ama yapış yapış olmuyorsunuz. Yani güzel bir şey. Konya Kelebekler Vadisi'nde o hissiyatı hissedebilirsiniz. Orada kelebeklerin yaşaması için böyle tropik bir ortam oluşturmuşlar. Orada tropik bir kelebekler vadisi şeyi var. Onun videolarını bulabilirsem onu da bir yere koyabilirim. Efendim orada bekle fotoğrafını çekeyim. Neyse dönüşte çekerim gel. Dönüşte. Arkadaşlar herhalde bu kanyon ink yani kanyon yürüyüşü paralı olanın yapıldığı yer burası. Burada internette resimleri görmüşsünüzdür. İplerle birbirine bağlı ekipler yürüyor. 
ekip banlarla birlikte. Büyük ihtimal buradan yürüyor böyle. Çok güzel bir dinlenme noktasına geldik. Çünkü hem burada suyumuz var. Hello. <gülüyor> Sorry, just no English. You, where are you from? Ukraine. Uh, Ukraine. You pick a good place to have a snack. Yeah, yeah. You live here or just come for visit? Uh, in Khmer we have friends. Ah, you have friends there. Yeah, yeah. I met a lot of Ukrainian here. <laughs> I think you like here, yeah? <laughs> yeah, it's really amazing. I've been through the Asian side just with a small van, me and my wife and small son. So this is really wonderful place. Yeah, I really enjoy watching. I wish I can stay here and live here, you know? <laughs> Enjoy your meal. Thank you. You're welcome. Ah, anladım kadarıyla. Evet. Şurada iki bak bir Yürüyüş yolu var. Bir de zannedersen bu sporun kanyoning, body rafting, vücut raftingi. Yani şeysiz e, bu ne diyorlar ona? Ne diyorlardı ona? Üzerine binip Allah Allah kano, ha kanosuz. Kanosuz. Bu büyük ihtimal bu body rafting yapan insanlar şu sudan ilerliyor bu şekilde. Bildi de. İlerleyelim. Şurada yine uyalarımız var. Görüşürüz. Ha, görüşürüz. Afiyet olsun. Bon appetit. Turistler. Bazıları çok sıcak kanlı oluyor. Yani oturup muhabbet etsin geliyor. Zaten onları ben genelde buluyorum bir şekilde. Kaçta İrlandalı Baba oğlla tanıştık. Onlarla birkaç duvaya oturduk, muhabbet ettik, beraber yemek yedik. Çok neşeli insanlar. Zaten müzisyenler. Sokak müzisyen diye yapıyorlar ama birkaç kayıtlarını dinledim. Bulursam size yükleyeyim ben onu. Süper çalıyor yani. Çalıyorlar yani. Neyse kaç videosunu ve taşlı bir dibi videosunu sağdan sonra oralara bir yerlere koyarım izlerseniz. Evet, şurası gerçekten süper bir Yemek yeme yeri. Yani gelin, yürüyün. Şurada sıcakkanlı Ukraynalı turistler. Bazıları da çok soğukkanlı oluyorlar. Böyle gülmüyorlar. Sanki sinirliler gibi <gülüyor> problemleri var gibi. Belki bilmiyorum. Onları da koyuyorum. Ne çeşit insanlar karşılaştılar. Bilmiyorum ki burada. Yani Başka bir su kaynağı. Ne kadar güzel yapmışlar değil mi? Böyle plastik boru koymak yerine odundan böyle bir sistem yapmışlar. Müthiş ya. Burası da bu zıplayın için bir başlangıç ölçüsü olabilir. Güzel falan var. Büyük ihtimal sezon sonu olduğu için kimse yok. Gençler geziyor. Aferin gençsinler. Gezmek güzeldir. Ufuk açar. Özellikle başka ülkeye gitmek. Yani bu ülkenin illa güzel bir ülke olmasına gerek yok. Her türlü faydası vardır. Tabi hayatı riski olan ülkeden kastetmiyorum. 
Oyunun da faydası var fakat getirisinden çok götürüsü olma ihtimali var. Gökyüzü açılmış. Hiç fark ettirmeden bulutlar gitmiş. Evet yine acaba çıkışı nasıl olacak diye düşündüren bir iniş. İneceğim ya. Bir diş buldum. Kestirme mi yoksa? Vay. Suyun yanına gelebildik. Fadiraftık için değil mi? Burada açık mı şu an? Burası ne için bu ekipmanlar? Kiralayıp kendimiz mi gidiyoruz? Ne kadar peki? Efendim? 80 TL. Kişi başı 80 TL. Şu anda bot turumuz açık. Sade bot tur açık. O ne kadar? Sezon sonu. Yok sezon sonunda değil. Sabahleyin yağın yağmurdan dolayı. Anladım. Tahmin ettim. Bot şey... Anladım. Yağıştan dolayı. Anladım. Ha iyi yağdı biliyorum iyi yağdı çok. Şu anda biz yanınızda olmayacağımız. Anladım. Boturu ne kadar sürüyor yaklaşık kadar? Yaklaşık 10-15 dakika arası rehberin içinde yapılıyor. Video ve fotoğraf çekme amacı değil mi? Video fotoğraf çekme. Anladım. Anladım. İsterseniz alabilirsiniz. Bir sayın bir hanım hemen gelsin hanımla çocuk. Bir bakalım duruma göre. Ha. Teşekkür ederiz. Köye iki tane hemen kitap. Şu şekilde kişi başı 40 TL. 200 metrelik bir alan. Böyle buradan devam ediyor. 200 metrelik bir alan. Daha çok video ve işte fotoğraf çekmek amaçlı zaten arkadaşım da söylediği için. Kişi başı 40 TL bu. Evet. Nasıl geziyi beğendiniz mi? Sesimi duyabiliyorsunuzdur umarım. 
Güzel ya. Vallahi çok eğlenceli ki ben çantayla ve şeyle yürüdüm. Çantayla elimde gimballa. Böyle çok fotoğraf çekmek ben ana olsun diye fotoğraf çekmeyi sevmem bir insanım. Ayrıyeten YouTube'a da yükleyeceğim. Ya böyle fotoğraf derdiniz falan çok yoksa böyle gimbalı çantayı falan taşımanıza gerek yok. Gimbalı çantayı taşımanıza gerek yok. Böyle spor kıyafetli böyle daha böyle rahat kıyafetlerle gelin dolaşın. Müthiş haz verecektir. Müthiş eğleneceksiniz. Kanyon turumuzun sonuna geldik. Bakalım daha ilginç bir yer bulursak video kaydını yaparım. Yoksa dönüşte video kaydı yapmayacağım. Ne sizin zamanınızda çalayım. Ben de biraz rahat rahat oğlanla fotoğraf çeke çeke ve hanımla fotoğraf çeke çeke dolaşayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Umarım hoşunuza gitti. Bay bay. Allah kesin gibi. Tabii senden korkuyor. Hareket ederek etme. <gülüyor> Yürüne bak yürüne. Oh, ne zaman sürü? Ne diyor? Şey terör tavşanı sak tavşanı saklanıyor aslında herhalde. <gülüyor> ne? Oldu? Tavşanı kovalıyor. Neden tavşanı kovalıyor? Hı? Bilmiyorum ki böyle işte. Hayvanların hareketlerini her zaman anlayamayız ki biz. Biz insanız. Belki bizim yerimizden çek diyor. Bak bu büyükler de küçükleri kovalıyor. Büyükler kaz, küçükler ördek. Hı? Çok yumuşak. Sesli. Gönlük Kanyonu'nda 3 yön var. Birisi Gönlük Yaylası. 20 kilometre. Birisi Gönlük Kanyonu, Kanyonu 2 kilometre. Birisi de Hisar Çandır denen yer. Zipline aynı yani zipline yapılan yer büyük belki orası. Orası da 20 kilometre. İsteniz yöne gidebilirsiniz. Ee, kanyon ama dolaşın. 2, 2 kilometre gidip gelmek sıkıntı değil. 2 kilometre böyle. Çok güzel yani. Çok güzel manzaralar görebilirsiniz. Buraya bir gününüzü ayırın. Yani bir gün burada eğlenebilirsiniz. Yavaş yavaş dinle dinle. Gelirken ee, yanınızda öyle sıcak bir şeyler de alabilirsiniz. Veya kışta böyle soğuk oturup dinlenme yerleri var. Yemek yeme yerleri var. Ayarlayabilirsiniz yani. Öyle çantanızda çok göstermeden giriş yapabilirsiniz. Çanta aramıyorlar yani sonuçta. Ben çünkü yabancı da yapıyordu gördüm. Böyle arkadaşlar umarım memnun kalmışsınızdır bu kez bizden. Sıkılmamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.